ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبياهم بأحسان إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى رجابتي وبرشم شوقون وغان جي جي الله سبحانه وتعالى يكون برجن تو عمدر كي بحالو ريكشي سستو ريكشي امن برو دور نكون عذاب غزب عمدر وبرين مي عشيني الحمد لله એજુને આમરા પત્તે કી જાર જાર અભુસ્થાન તેકે શુક્રી આદાઈ કોરી આર આમરા દેખ્તે ભાચ્છી પીથીબીર � આર જતો સમસા જતો અતા ચાર જતો જુલુમ શુદ મુસ્લિમ દેજ ગુલુતે અથબા જેખાને મુસ્લિમ રોએ છે � तादर के मेरे दाव होच्छे, जो तो निज्जतन शुद्ध मुस्लिम देरू पड़े, आर निज्जतन जरा चालाच्छे, तारा किन्तु मुस्लिम ना, शिया नामदारी काफ़र, जरा एक्सट्रीमली ज़ादर आमदर देश एक्सट्रीमली मानो ज़ादर के शिया मुस्लिम बोले थके, अशले शिया कोन दिन मुस्लिम होते पारे ना, शिया शियाई, राफ़ કાફેર શોત્રુ ઇહુદી શોત્રુ મુશ્રેક છીયા શભા એક્ષાતે મિલે મુસ્તિમ દેરકે બિબિનો દેશે નિજાતન � જારા દેશેર રખ્ખોક તારાય હોય જાચે બખ્ખોક બાંલા દેશે પૂલીશેર મોન માનીશ્ય કતા لا يفلح قوم ولا أمرهم إمرا أطبع إمرا تن جي جاتي بحار دائت تو ناري حت تولي ديه سي شي جاتي تو أمني دهنش حبه شي جاتي خوتي كروس تو حبه شي جاتي بريبوت غامي حبه ايتي آمرا دكتي بچي بانگلا دشي بيبنو آزاب بيبنو گوجوب چولي آستي سي بار مار مسلم در كي بانگلا دشي آلا چاپي دي ايه چن એટો એટી પોડિખા કારણ આલાર હુકુમ છારા કોણો કીછો હોય ના એબં બાર બાર આમરા જાદેર કે બાંલા � બિબિનો આલેમ બિબિનો બાબે હાદીસે બેખા કોરે છે અંતા લે દલ આમતુ રબબતાહા ઓ અંતાર હ્ફાતા � 
রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে বসে তাদের দায়িত্ব পাগলের নিরাপত্তা দেওয়া তাকে চিকিৎসা করানো দেখা যাবে যে বাপ তাকে জন্ম দিয়েছে যদিও বাপ না সেই মেয়ের সঙ্গে আবার কখনো হতে পারে সে বাপের সাথে বিবাহ হয়ে যেতে পারে কারণ সে তো চিনে না যে তার বীর্য থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এটা যার সন্তান হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কখনো দেখবেন যে সেই বাপ এই মেয়ের সাথে আবার বিবাহ হয়ে গেছে তো এভাবে আমরা কিন্তু মানে ইসলামী কালচার থেকে যখন আমরা সরে যাচ্ছি তখন আমাদের মাঝে এরকমটাই দেখা যাচ্ছে তো মূলত হাদিসের ব্যাখ্যাটা ছিল কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন জিবরিল আলাহিসাল্লাম আখবরিনী আনিস সাহ আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে আপনি কিছু বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে বলেছেন যে কেয়ামত ওটি নিকুটি আসবে এটা তো অন্য কোরআন কেরের মধ্যে আমরা জানি আল্লাহ রব্বুল আলম বলেছেন যে কেয়ামত অতি নিকুটি তবে কবে আসবে আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে তো রাসুল সাল্লাহাম বলছেন যে কেয়ামত যখন গনিয়ে আসবে তুমি এগুলো দেখতে পাবে দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে আনতালে দাল আমাত রব্বা তাহা ও আনতার আল হফাত আল ওরাত আল 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 আর আশা ইতা আল নফিল বনিয়ান তুমি উচ্চা উচ্চা বিল্ডিং দেখবে আর এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের মধ্যে বর্তমান উঁচা উঁচা বিল্ডিং এবং মানুষ প্রতিযোগিতা করবে ঘর বাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে যারা প্রতিযোগিতা করবে তাদের এক সময় পায়ে জোতা ছিল না পরনে কাপড় ছিল না আর দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে তো এটি দেখতে পাচ্ছি পাগল জন্ম দিল সন্তান এই সন্তানের কোনো বাবা নেই আবার কখনো দেখা যাবে সে বাবাই তার সাথে এই ধরনের একটা সম্পর্ক করে আছে এটা তো মুসলিম সমাজ এখন হয়েছে বিশেষ করে অনেক আগে ওস্তাদ মতিউর রহমান মাদানি হাফেজাউল একটি দাসে আমরা আলোচনা শুনেছিলাম যে ইন্ডিয়া বেহারা একটি ঘটনা হয়েছিল যে মা তার ছেলেকে বিবাহ করেছে এটা না জানার কারণে মুসলিম সমাজে আর যেসব সমাজে জানা ব্যবিচার হচ্ছে অশ্লীলতা হচ্ছে অথবা ভালোবাসার নাম দিয়ে যেসব যার সন্তানগুলো পয়দা হচ্ছে দেখবেন যে যে বাবা যার বীর্য থেকে সন্তান পয়দা কোন একদিন তার সাথে সম্পর্ক করবে তার সাথে তার বিবাহ হবে আল্লাহ একবার কেয়ামতের আলামত নিকটে চলে আসছে নারী নেত্রী তো হারাম আমরা বারবার বলে আসছি তারপরে বারবার নারীরই ক্ষমতা আসছে আর সেই নারীরা ক্ষমতা আসার পর আল্লাহরা বলে আলাম বিভিন্ন আজাব গজব চাপিয়ে দিচ্ছে ফেতনা হচ্ছে তো এই থেকে আমাদেরকে রেহাই যদি পেতে চায় আমাদেরকে সুস্পষ্ট দিনের এলএম জানতে হবে সুস্পষ্ট দিন বুঝতে হবে বারমার মুসলিমরা কেমন আমাদের দেশে চলে আসলো এটাও কিন্তু একটা ফেতনা বলতে পারে এটা একটা পরীক্ষা ফেতনায় জড়িয়ে যাচ্ছি নাকি ফেতনা থেকে বের হচ্ছি তারপরে আমরা যারা মুসলিমরা রয়েছি তারা কাফেরদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক কাফেরদের সাথে গভীর সম্পর্ক আর কাফেরের সুযোগে মুসলিম নিধন করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশের মধ্যে যেখানে মুসলিম রাষ্ট্র সেখানে ডাক্তার জাকির নেওয়ক আসতে বাধা কিন্তু একজন ধর্ম যাজক আমেরিকার ধর্ম যাজক বাংলাদেশে চলে আসবে এবং তার ধর্ম প্রচার করে সেখানে কোনো বাধা নিষেধ নেই ডাক্তার জাকির নায়ক হচ্ছে সবচেয়ে বাধা নিষেধ বেদাতিরা কবর পূজারীরা মাজার নিয়ে বেতে আছে আল্লাহর তাওহিদের বিরোধিতা সেরেক হচ্ছে তা আল্লাহর গজব কেন আসবে না যে ব্যক্তি সেরেক করবে সে ব্যক্তি এমনি তার জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে তার দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে সে ধ্বংস হবে তার পরিস্থিতি হবে কঠিন সুরা হজের একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমি বলেছেন হুনাফা আলিল্লাহি যারা আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠভাবে থাকে গয় রুম শিখি না বি তারা আল্লাহর সাথে সেরেক করে না অমায়ুশিক বিল্লাহি ফাঁকে আন নামা খর্রা মিনা সামাই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সেরেক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল ফতাখ তাফু তৈরু অথবা তাকে এসে কোনো পাখি নিয়ে গেল অথবা তিনি একটা বাতাসে তাকে এমন দূর স্থানে নিয়ে ফেলে দিল তার অস্তিত্বই পাওয়া গেল না তো যে জাতি সেরেকের সাথে লিপ্ত রয়েছে সে জাতির অবস্থার কি হবে সে জাতির অবস্থার এর থেকে ভালো কিছু হবে না তা এখনও আমাদেরকে বিশেষ করে যারা আলেমোলামা রয়েছেন 
আপনারা সুন্দর সুন্দর কণ্ঠ দিয়ে ওয়াজ না করে মানুষকে শুধু শেরেকের থেকে সাবধান করেন মানুষকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করেন তাহলে এই জাতি সুস্পষ্ট দিনের পথে আসবে এবং আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করবে এবং আল্লাহ রব্বুল আলম রহমত করবে আর নয়তো ওই অবস্থায় হবে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এ দাঁতি ধ্বংস হয়ে যাবে যেখানে আল্লাহর এবাদত বাদ দিয়ে গায়রুলার এবাদত হচ্ছে আনুগত্যের সেরেক হচ্ছে শেখ মুজিবের পূজা হচ্ছে জিয়র রহমানের পূজা হচ্ছে আল্লাহ একবার বাংলাদেশে হজও চলছে এখন অতএব ইত্যা করল আল্লাহকে আমরা ভয় করি নয়তো আমাদের পরিস্থিতি অনেক খারাপ হবে অনেক খারাপ হবে মুসলিম জাতি যখন আল্লাহর দিন থেকে বের হয়ে যাবে আল্লাহ রব বলে আলমিন তাদেরকে জালেম শাসক চাপিয়ে দিবে এই যে নারীদেরকে চাপিয়ে দিয়েছে আমরা বারবার নারীদেরকে কেন বসাচ্ছি তা আমাদের সর্ব অবস্থায় আল্লাহর একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করা এবং নিজেদেরকে সর্ব অবস্থায় মুস্টেকদের থেকে বিরত থাকা বিরত থাকা এখন আমার বক্তায় শুন এখন আমার টেলিভিশনের মধ্যে বিভিন্ন বক্তা সম্ভবত নাম মিজানুর রহমান ছোট ছোট বাচ্চারা তাবিজ ঝুলাইতে পারবে অথচ ওনার তাহকিকও নাই যে আসলে এই হাদিসটা কতটুকু সহি তাবিজ ঝুলানোর মাধ্যমে সেরেক হচ্ছে অতএব যে জাতি সেরেকে লিপ্ত থাকবে কবর পূজায় লিপ্ত থাকবে মাজার পূজায় লিপ্ত থাকবে সে জাতির অবস্থা হবে কি সে জাতির অবস্থা আরও কঠিন হবে বিশেষ করে আমরা যেহেতু বাঙালি আমাদের ভাষা যেহেতু বাংলা তা আমাদের বাংলাদেশের নিয়ে আমরা আলোচনা করি আর বিশ্বের যত মুসলিম যে যে জায়গাতে নির্যাতন হয়েছে আমরা দোয়া করি হে আল্লাহ তুমি মুসলিম জাতিকে মুসলিম জাতির উপর রহমত করো এবং জালেমদের সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে তুমি মুসলিমদেরকে হেফাজত করো এবং জালেমদের যত ষড়যন্ত্র রয়েছে তাদের ষড়যন্ত্রকে তুমি বিনষ্ট করে দাও সিরিয়ার মুসলিমদেরকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো বার্মার মুসলিমদেরকে হেফাজত করো ইরাকের মুসলিমদেরকে হেফাজত করো ইউমানের মুসলিমদেরকে হেফাজত করো আর সব সময় আমরা দেখতেছি এই মুসলিমদের বিভিন্ন সমস্যার কারণ তারা নিজেরও রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কিছু কুলঙ্গার রয়েছে মুসলিমদের মধ্যে যারা শিয়াদের সাথে হাত মিলায় ইহুদিদের সাথে হাত মিলায় যেমন বাংলাদেশে কিছু টেলিভিশন লেকচারার রয়েছে এই নাস্তিকেরা এই মুত্রা মুরতাদ তারা অমুসলিমদের সাথে ভালো সম্পর্ক তো তারা ইসলাম চায় না তারা ইসলাম ভালো লাগে না আর ইসলামের মতো আমাদের শান্তি ধর্ম আর কিছু আছে জেনে রাখো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আল্লাহ ধর্ম ব্যতীত অমাইয়াক্ত গাইরুল ইসলাম আদিন আং ফালাই ইকবাল আমিন অহু আফিল আখিরাতিমিন আল খাসিরিন যে ব্যক্তি আল্লাহ ধর্ম ব্যতীত ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম বেছে নিল তিনি পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এই দুনিয়াতে আল্লাহ বলেন তাকে লাঞ্ছিত করবেন তা আমরা আসুন সর্বপ্রথম বিভিন্ন আলোচনা তো আমরা শুনি বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আলোচনা হচ্ছে মানুষকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করা এবং মানুষকে সেরেক থেকে মুশ্চিকদের থেকে সতর্ক করা এটা হচ্ছে যে আলোচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলোচনা তা আমরা তো আজকে বাংলাদেশের বক্তারা কেউ আছে মাজার নিয়ে কেউ আছে পীর নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন সুন্নার দাওয়াত চলছে চলবে সমুদ্রের গর্জনের মতন কোরআন সুন্নার দাওয়াত চলছে বাংলাদেশে চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ তারপরও মানুষদেরকে সতর্ক করা দরকার জানানো দরকার যে আমরা কাদের পিছনে ঘুরছি এক এক দল এক একভাবে সেরেক করছে আজকে বিএমপিতে যদি বিএমপি থেকে কোনো ঘোষণা আসলে গাড়ি ভাঙবে ভাঙচুর করবে আমলিক থেকে কোনো ঘোষণা আসলে গাড়ি ভাঙবে আন্দোলন করবে ভাঙচুর করবে হাজার হাজার নারীরা কি অবস্থা রাস্তার মধ্যে বের হয়ে যাচ্ছে লিফলেট বিতরণ করছে এই করছে এই করছে আল্লাহ একবার নারীদের কারণে কিন্তু দেশ ধ্বংস হবে জাতি ধ্বংস হবে যখন নারীরা অশ্লীলতায় করবে এবং অশ্লীলতা থেকে তাদের পরিবার প্রয়োজন তাদেরকে বাধা দিবে না সাবধান থাকা উচিত আমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করা উচিত তা আমরা আসুন আল্লাহ সুবাহান তালাকে ভয় করি এবং বিশ্বের মুসলিম যে যে জায়গাতে রয়েছে সেই মুসলিম জন্য দোয়া করি আবারও একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর সাথে আনুগত্যের সাথে আল্লাহর এবাদত করি আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে 
আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নৈকট্য অর্জন করার মতন তৌফিক দান করেন এবং বিশ্বে যে অবস্থানে যেখানে মুসলিমরা নির্যাতিত হয়েছে তাদের জন্য পান ভরে খাস করে দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি মুসলিমদেরকে হেফাজত করো হে আল্লাহ তুমি শিয়াদেরকে লাঞ্ছিত করো হে আল্লাহ তুমি কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করো হে আল্লাহ তুমি মুশ্রিকদেরকে লাঞ্ছিত করো ইহুদিদেরকে লাঞ্ছিত করো হে আল্লাহ তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও আমরা এই দোয়াই করি আর এমন কোনো উত্তেজিত বক্তব্য ঠিক না উত্তেজিত কোনো বক্তব্য দিয়ে কোনো লাভ হবে না একজন বক্তা রয়েছে শেখ তাহমিদ না যিনি কী নামটা বিভিন্নভাবে বক্তব্য দিয়ে থাকে উস্কানিমূলক বক্তব্য এগুলোর মাধ্যমে আরও মুসলিম সমাজ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অতএব আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে যে সর্ব অবস্থায় আমাদেরকে কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে জীবনযাপন করা আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিয়ে